Moikka! Tällä videolla puhutaan median käytön ja hyvinvoinnin näkökulmista ja käydään läpi erityisesti identiteetin, itsetunnon ja sosiaalisen median solmukohtia nuorten elämässä. Sosiaalinen media ei vaikuta käyttäjiinsä tai heidän hyvinvointiinsa millään yhdellä tietyllä tavalla ainoastaan, vaan merkitykset ja vaikutukset on hyvin yksilöllisiä. Digitaalinen hyvinvointi tarkoittaa hyvinvointia sellaisessa arjessa, johon digitaaliset laitteet ja erilaiset palvelut, välineet tuo hyötyjä ja omanlaisia haasteita. Sosiaalinen media voi tukea hyvinvointia monin eri tavoin, mutta samalla on tärkeää olla tietoinen niistä elementeistä, jotka saattaa haastaa hyvinvointia somessa. No, nuoren elämässä hyvinvointia saattaa heikentää esimerkiksi kiusaaminen, vihapuhe, häirintä, erilaiset ulkopuolisuuden kokemukset tai, tai yksinäisyys ja ehkä myös sellaiset täydelliseksi hiottujen julkaisujen luomat paineet. Some on yksi kulttuurinen ja sosiaalinen ympäristö, jossa, jossa luodaan käsityksiä siitä, millainen elämäntyyli tai ulkonäkö tai vaikka osaaminen milloinkin on tavoiteltavaa. Elämää voi olla aika helppo kuvata ihanteellisesti rajaamalla pois tällaisia heikkouksia tai epäonnistumisia. Ja vaikka somemaailman tietynlainen epätodellisuus tai vajavaisuus onkin monen nuoren tiedossa, voi toisinaan olla vaikea välttää itsensä vertailua muihin. No hyvinvoinnin kannalta omalla toiminnalla on verkossa paljonkin merkitystä. Psyykkistä hyvinvointia somessa edistävät esimerkiksi tämmöinen aktiivinen toimijuus, oman sisällön luominen ja tuottaminen ja vuorovaikutus, kuten vaikka osallistuminen jonkun ryhmän tai yhteisön toimintaan tai tavoitteisiin. Myös somesta löytyvä vertaistuki ja positiivinen palaute edistävät hyvinvointia. Sen sijaan hyvinvointia saattaa haastaa tämmöinen tämmöinen tota, sosiaalisen median kuluttaminen, jossa somea käytetään yksin ja ehkä pa tämmöisellä passiivisella tavalla. Some ää, on monelle nuorille merkityksellinen paikka, tämä me tiedetään ja näin ollen se on myös yksi keskeinen identiteetin rakennusalusta. Identiteetillä viitataan tämmöiseen ihmisen käsitykseen omasta itsestään ja, ja ehkä semmoiseen oman olemuksen kokonaisuuteen. Ja identiteettityössä pohditaan sitä, kuka minä olen, millainen olen ja millaiseksi mä ehkä haluaisin tulla. Identiteettiin liittyy erilaisia osa-alueita, niin kuin vaikka sukupolveen, sukupuoleen, kansalaisuuteen, etnisyyteen, seksuaalisuuteen tai erilaisiin yhteisöihin tai harrastuksiin liittyviä seikkoja. Myös digitaalinen identiteetti itsessään voi olla yksilölle merkittävä osa omaa identiteettiä. Identiteetti kehittyy läpi elämän, mutta sen etsiminen ja itselle mielekkään suunnan löytäminen on tärkeimpiä kehitystehtäviä nimenomaan nuoruudessa. No some pulppua lukemattomia erilaisia samastumisen pintoja ja yhden joskus jopa vähän ylitsevuotavan areenan, jolla nuori voi saada tietoa siitä, millaisia vaihtoehtoja tai suuntia tai mahdollisuuksia elämässä ylipäänsä voi olla olemassa. Some voi myös avartaa mahdollisuuksia etsiä itselle mielekästä viiteryhmää ja, ja vertaisia. Ja, ja usein somessa ja siellä rakentuvassa identiteetissä onkin kyse nimenomaan siitä, että millaisiin sosiaalisiin yhteisöihin tai ryhmiin me koetaan kuuluvamme ja keihin ihmisiin, millaisiin ihmisiin me, me samaistutaan. Tämmöisen peilaamisen lisäksi identiteetti rakentuu somessa myös oman toiminnan ja tuottamisen kautta. Somessa ilmaistaan itseä kuvien, tekstien, videoklippien, meemien avulla ja esimerkiksi jakamalla erilaisia linkkejä tai reagoimalla muiden sisältöihin. Nämä kaikki on semmoisia tietynlaisia tapoja, joilla me kerrotaan tarinaa itsestämme ja, ja annetaan toisille vihjeitä tai välähdyksiä siitä, joko tietoisesti tai tiedostamatta, millaisia itse me ollaan ja mihin sosiaalisiin ryhmiin me tunnetaan kuuluvamme. Onkin tärkeää, että nuorella on kykyä tarkastella sosiaalista mediaa kriittisesti myös tämän oman identiteetin muovautumisen näkökulmasta. Mikä merkitys somella on niihin valintoihin, joita nuori tekee elämässään ja arjessaan? Identiteetin rakentumisella on, on paljonkin vaikutusta ihmisen hyvinvointiin. On helpompaa olla tyytyväinen elämäänsä, kun on perillä siitä, kuka itse on ja, ja mitä haluaa tai tarvitsee. Tämä pätee myös sosiaalisen median suhteen. Onkin hyvä silloin tällöin ehkä pohtia, että mitä siltä omalta sosiaalisen median käytöltä ylipäänsä hakee ja miltä osin oma digitaalinen identiteetti vastaa sitä omaa sisäistä käsitystä itsestään. No, itsetunnon käsitteellä puolestaan viitataan tällaiseen myönteiseen minäkäsitykseen, joka pohjaa todenmukaiseen, mutta optimistiseen ja tämmöiseen luottavaiseen minäkuvaan. Hyvän itsetunnon omaava ihminen ei ole liian kriittinen itseään kohtaan, vaan uskoo, että on hyvä, riittävä ja arvokas just sellaisena kuin on. Hyvä itsetunto tukee mielen hyvinvointia myös sosiaalisessa mediassa. Vaikka itsetunto vaikuttaakin, 
sellaiselta aika yksilölliseltä asialta. Se on identiteetin tavoin mitä suurimmissa määrin sosiaalinen ilmiö. Kun me ollaan vuorovaikutuksessa toistemme kanssa ja, ja saadaan palautetta siitä, ää, miten meidän toiminta, toiminta menee, niin me saadaan palautetta myös siitä, että ollaanko me riittäviä ja hyväksyttyjä. Hyvää itsetuntoa rakennetaankin tämmöisessä mukaanottamisen ja kannustamisen kulttuurissa. Ja toisena onkin hyvä pohtia, että vallitseeko niillä itselle tärkeillä kanavilla hyväksyvä vai kenties tuomitseva ilmapiiri. No, empatiataidot on luonnollisesti kaiken vuorovaikutuksen perusta. Digitaalisilla alustoilla se vuorovaikutus ei ole aina välttämättä kovin helppoa tai yksiselitteistä esimerkiksi, koska verkossa tämmöinen kasvottomuus ja tietty välillisyys tuo mahdollisia esteitä empatialle. Jokainen voi onneksi kuitenkin tehdä tietoisia omaa ja toisten hyvinvointia rakentavia tekoja myös sosiaalisessa mediassa. Kannustavat kommentit, muiden huomioiminen ja pyrkimys vastavuoroisuuteen rakentaa myönteistä vuorovaikutuskulttuuria netissä. Ja ihan näillä samoilla työkaluilla vahvistetaan myös hyvää itsetuntoa. Viime kädessä medialukutaidon ja identiteettityön tukeminen koulun arjessa ovat tärkeitä mielen, hyvinvoinnin, äh, mielen hyvinvointia edistäviä te- tekoja nuorelle, joka rakentaa identiteettien digitaalisissa ympäristöissä. Yhteisten pohdintojen ja keskustelujen myötä voi oppia tunnistamaan paremmin somen herättämiä tunteita ja vaikutuksia hyvinvointiin. Ja niitä omia tunteita kannattaakin kuunnella ja luottaa niiden viesteihin siitä, mikä verkossa tekee meille hyvää.